Warum? Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Nach dem totalen Filmriss. Man ist ja auch klar nach. Aber so im Laufe des Vormittags, da fiel ihm alles wieder ein. Immer wieder Sonntags kommt die Erinnerung. Jeden Sonntag waren sie uns lieber und das können nur wir zwei verstehen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich höre die Bozuki spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht Und wir beide werden bald schon wieder zu den Musikanten tanzen gehen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich höre die Bozukis spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung ich höre die Bozuki spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Haus gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht. Als du mir das Glück gebracht, immer wieder sonntags. Richtig, da war doch diese Zuckerpuppe auf der Porta. Dann ging die Tür auf, da kam Und danach eigentlich nur noch Und ja, und natürlich Richtig, Heidi gleich zweimal. Aber sie verzieh ihm immer wieder, immer wieder, denn sie wusste ja. Um ihrem besten Freund, da gab ihr die Mama einen guten Rat. Hey, liebes Kummer, lohnt sich nicht bei Darling und du. Schade um die Tränen in der Nacht. Hey, hey, liebes Kummer, lohnt sich nicht bei Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Mit 18 Kraft zu 
Sie träumte nur von ihm, zum ersten Mal verliebt, das war so schön. Doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei, da konnte sie es lange nicht verstehen. Oh, liebes Kummer, lohnt sich nicht, mein Darling. ins Ohr flüsterte, was er sich so sehr wünscht. Ein bisschen Friede, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. So wie ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keine mehr mag, fühle ich mich an manchem Tag. Dann sehe ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung Ich weiß meine Lieder, die Ende nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied. Dahingehauchtes. Hey, komm unter meine Decke. Und, und stopp. Und stopp. An dieser Stelle würde ein dahergelaufener Gangster-Rapper, Schamhagenau, 
und mit den unflätigsten Worten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, beschreiben, was unter dieser Decke vor sich ging. Das hatte der deutsche Schlager nie nötig. Der deutsche Schlager hatte immer mehr Niveau. Mehr Niveau, ohne deshalb weniger aussagekräftig zu sein. Natürlich könnte man auch im deutschen Schlager jederzeit beschreiben, was unter dieser Decke vor sich ging. Zum Beispiel so. Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Fährt sie zum Rendezvous oder nach Haus? Der könnte schon 100 Kilometer weg sein. Das bin ich froh. Mensch, fahr an meiner Ente doch vorbei. Ich fühl mich richtig wohl. Will der mich kontrollieren oder will er mich entführen? Oder ist das in Zivil die Polizei? Da, da. Nicht rasen wie ein wilder Stier. Ich träum so in Gedanken, ganz allein und ohne Schranken. Und wünsch, das schöne Mädchen wäre bei mir. Nun wird mir diese Sache langsam mulmig. Die Musik ist gut. Ich fahr die allernächste Abfahrt raus. Heute ist ein schöner Tag. Doch werde ich mich verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Verdammt, dadurch komme ich zu spät nach Haus. Bye, bye, mein schönes Mädchen, gute Reise. Sie hat den Blinker an, hier fährt sie ab. Für mich wird in zwei Stunden auch die Fahrt zu Ende gehen. Doch dich, mein Mädchen, werde ich nie mehr sehen. La -da, la -da, la -da -da. Der Countdown läuft. Effektiv 
Identität bestimmt das Handeln. Man verlässt die Welt auf den anderen. Jeder weiß genau, was vor ihm abhängt. Jeder ist im Stress. Doch Major Tom macht einen Scherz.